Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about Little's law in Kiwing theory or Kiwing model. Kiwing model मतलब Q के बारे में जो study करते हैं, analysis करते हैं, उसमें Little's law एक है जो कि बहुत important है. और इसके पहले वाले lectures में मैंने बता रखा था average number of customers within the system और average number of customer within the queue उसके लिए formula बता रखा था. लेकिन Little's law क्या करता है? उसको odds और sort में और simple बना देता है. So that we can get average number of customers within system and queue. इन ए सिंपलर वे ठीक है तो सिंपलर वे में फाइंड आउट करने के लिए क्या है फॉर स्टेबल सिस्टम एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम और क्यू सिस्टम या फिर क्यू में निकालना हो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इज गिवेन बाई द एवरेज गिवेन बाई एवरेज कस्टमर अराइवल रेट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर्स इन द सिस्टम और क्यू मतलब कि जो एवरेज वेटिंग टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो कि सिस्टम में आ रहे हैं जो एवरेज अराइवल रेट है तो हमारा क्या निकल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स या फिर सिस्टम जिसमें निकालना होगा जैसे कि यहाँ पे हमने सिस्टम के लिए निकाल रखा है यहाँ पर क्यू के लिए निकाल रखा है तो एल एस से डिनोट कर रहा है एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स विद इन द सिस्टम और एल एल क्यू से एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स विद इन द क्यू तो इसमें लेमडा क्या हमारा एवरेज अराइवल रेट ऑफ कस्टमर्स है इसको मल्टीप्लाई किया फॉर द सिस्टम एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर्स विद इन द सिस्टम और इसमें एल क्यू निकालने के लिए डब्ल्यू क्यू से मल्टीप्लाई किया मतलब एवरेज एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर विद इन द क्यू ठीक है इसको निकाल रखा है तो एल एस इज इक्वल टू लेमडा इंटू डब्ल्यू एस और एल क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डब्ल्यू क्यू हो गया है अब डब्ल्यू एस यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम विद इन द सिस्टम फॉर ए कस्टमर ये निकालना हो तो एल एस एवरेज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स विद इन द सिस्टम डिवाइडेड बाई एवरेज अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर और क्यू में निकालना हो कि एवरेज वेटिंग टाइम विद इन द क्यू तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर विद इन द सिस्टम यानी एल क्यू डिवाइडेड बाई एवरेज अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर्स ठीक है और इसको डब्ल्यू एस यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम विद इन द सिस्टम माइनस वन बाई म्यू यानी अराइवल सर्विस रेट म्यू को बोलते हैं और डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्यू जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक बार और देख लेते हैं डब्ल्यू एस है एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और डब्ल्यू क्यू है एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू ठीक है अब कभी कभी ऐसा दिया रहता है जैसे हमने एस लगाया फॉर सिस्टम और क्यू लगाया फॉर लाइन यानी कि क्यू को फाइंड आउट करने के लिए लेकिन बहुत सारे ऑथर्स के बुक में या फिर बहुत सारे जब आप क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर एस और क्यू नहीं लगा के देते हैं वहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करने बोलता है और मीन फाइंड आउट करने बोलता है तो जब भी कभी एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बोले या फिर मीन कस्टमर्स बोले तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बोले आप समझ जाना सिस्टम के लिए निकालना है एल एस निकालना है या फिर वेटिंग टाइम बोल रहा है डब्ल्यू एस निकालना है अगर मीन वेटिंग टाइम बोले तो ये समझ जाना डब्ल्यू क्यू निकालना है मीन कस्टमर्स बोले तो एल क्यू निकालना है आपको समझ जाना ठीक है तो बस यही था लिटिल लॉ में और एक हमारे पास कंसेप्ट है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा तो इस कंसेप्ट को समझते हैं सबसे पहले हमारे पास ये जो है सिस्टम है और एस से हमने सर्वर को डिनोट किया है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो हमारा सर्विस रेट है वो ट्वेंटी कस्टमर्स पर आवर है और जो हमारा राइवल रेट है एट्टी कस्टमर्स पर आवर है अब क्या कर रहे हैं इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब जो हमारा सर्वर है उसको और एक सर्वर उसी कैपेसिटी का उसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारा सिस्टम है उसमें तो टू सर्विस प्रोवाइडर वन मोर ऑफ सेम कैप इफिशेंसी सिस्टम में हम ऐड कर रहे हैं तो सिस्टम हमारा वही है अब नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स यानी सर्वर्स दो हो गए और जो हमारा सर्विस प्रोवाइडिंग रेट है यानी कि सर सर्विस रेट है तो वो ट्वेंटी ट्वेंटी ही रह गया मतलब सेम कैपेसिटी का ऐड किया तो इसका ट्वेंटी था पहले वाला तो दूसरे का भी ट्वेंटी रहा है अब जो हमारा एराइवल रेट था एटीन उसको अब एटीन एटीन दोनों में नहीं यूज़ करेंगे वो दोनों में डिफाइड हो जाएगा और इस पार्टिकुलर सर्वर के लिए जो अराइवल रेट यूज़ करेंगे वो लेमडा इफेक्टिव लेमडा लेमडा बाई टू यानी कि एटीन बाई टू नाइन यूज करेंगे और इस पर्टिकुलर अगर सर्वर के लिए पूछा जाए 
तो इसके लिए लेमडा इफेक्टिव जो यूज करेंगे वो नाइन यूज करेंगे बिकॉज एटीन बाई टू नाइन होगा ठीक है तो ये आपको कंसेप्ट यूज होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कि सेम कैपेसिटी का सर्वर यूज किया जाए तो जो अराइवल रेट होता है वो अलग अलग सर्वर के लिए डिवाइड हो जाता है उतने नंबर ऑफ सर्वर्स में ओके ठीक है तो नाउ थैंक यू इस लेक्चर में इतना ही